ringrazio che mi mandate, vedo delle cose improbabili, vedo quando nascondono il telefonino sotto una pentola, vedo quello che accade quando un agente della polizia penitenziaria viene aggredito e io non posso più vedere un agente della polizia penitenziaria con la giacca o con quello che è la maglietta di un'altra rotta e stracciata. È un qualcosa che danneggia lo Stato, è come se lo Stato vivesse ogni giorno una sconfitta. Basta aggressioni in carcere. L'hashtag salviamo la polizia penitenziaria è il drammatico appello, il messaggio sintetico che gli agenti hanno rivolto a tutti, puntando direttamente al governo. Anche noi di Rete Veneta avevamo proposto di istituire un osservatorio permanente sulle carceri per poter monitorare le effettive misure di prevenzione che lo Stato dovrà mettere in atto per tutelare la sicurezza degli agenti di custodia troppo spesso vittime di aggressioni. A Roma era presente anche la delegazione vicentina della Polizia Penitenziaria che assieme ai colleghi provenienti da tutta Italia hanno formato un presidio di fronte a Palazzo Montecitorio. La scelta di scendere in piazza davanti al Parlamento è motivata dall'esigenza di sensibilizzare chi ha la responsabilità di legiferare, di prendere dei provvedimenti che possano far dichiarare lo stato d'emergenza delle carceri. Noi sosteniamo che ci sia la necessità di provvedimenti straordinari, non solo di risorse umane, strumentali e strutturali, ma anche di provvedimenti che possano rimettere in sicurezza il lavoro degli agenti che nelle carceri ogni giorno subiscono le aggressioni violente da parte di detenuti fascinorosi.